പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കിന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പബ്ലിഷറിൽ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ പബ്ലിഷർ ഓൺ ചെയ്ത് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം പബ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതായത് ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ അറബി പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കോട്ടിങ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസേർട്ടിൽ പോവുക എന്നതിൽ എന്നിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മളതിൽ ആദ്യം എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പോയി നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര ഫോട്ടോ വേണം അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പിടിച്ച് നോക്കി പിടിച്ച് ചേർത്ത് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇതിലായി കഴിഞ്ഞു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയയിലല്ല വർക്ക് സ്പേസിലാണ് പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മൾ ഈ പേജിനെ നമ്മൾ വലുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വലുതാക്കി എടുക്കുക പേജിനെ വലുതാക്കി എടുക്കുക ഈ ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ എത്രയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൊണ്ടുവരാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കാണാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെതും കൊടുക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ളത് വന്നിട്ടൊന്ന് മാറ്റിപ്പിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കിതിൻ്റെ കോട്ടിങ്സ് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം ഡ്രോ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് അടിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അറബിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ബാറിൽ പോയി ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറബിക്കാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അറബിക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം ഹോമിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആക്കി ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കരുത് അലൈൻമെൻ്റ് അല്ല മാറ്റേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കൊടുത്തു അപ്പോൾ നേരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഒരു താഴെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം ശേഷം അതിനകത്തെ ഫുൾ ബക്കറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിന് മാറ്റാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്
നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിതിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോണ്ട് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പമൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക സൈസ് കൂട്ടി കൊടുത്ത് ബോൺ ഇവിടെ ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കി ഇതിന് വേണ്ടതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കളർ കൂടി മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് താഴെ ഇതിന് എഴുതാനുള്ള കോളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അപ്പം അതിന് തെറ്റി ഫുൾ ബക്ക ബക്കറത്തു അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് താഴേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡർ കൂടി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കോട്ടിയും കൊടുക്കാനും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ നെക്കി പിടിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ കീ പിടിച്ച് നേരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഇതേപോലെ കിട്ടി അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് അപ്പം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലെവലിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് താഴെ ഇത് കുറച്ച് മുകളിലാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ലെവലാക്കാൻ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ഇതിൽ പിടിച്ച് നേരെ കുറച്ച് താഴേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ കറക്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലായി മാറി അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സൈസായി തോന്നാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻ്റ് വരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം രണ്ടിനും ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കൂടെ വരും പിക്ചർ ബോർഡർ അപ്പോൾ പിക്ചർ ബോർഡർ എന്ന് കൊടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ വന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനും ഒരു ബോർഡർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ബോർഡറായി മാറി അപ്പോൾ ഇത് ഒരേ ലെവലല്ല നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരേ ലെവലാക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഇതിനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ബോർഡർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ആ ബോർഡർ കറക്റ്റാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം രണ്ട് വരെ ലെവലിലായി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ള പിക്ചറുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ താഴെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ കൊണ്ടുവരാം ഇതിലേക്ക് പിക്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിക്ചർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വേറൊരു മാർഗം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മൾ സെലക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണോ അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ എഡിറ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാനു മെനുവിൽ പോയിട്ട് ടേക്ക് എ സ്നാപ് ഷൂട്ട് എഡിറ്റ് ടേക്ക് എ സ്നാപ് ഷൂട്ടിൽ പോവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ സ്നാപ് ഷൂട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഈ കേസർ കാണുന്നതിൻ്റെ നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്ര മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെലക്റ്റഡ് ഏരിയ ഹാസ് ബീൻ കോപ്പി ഇടുന്ന കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പബ്ലിഷറിൽ ഓപ്പൺ പോയിട്ട് അതിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ഷൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടെ കാണാം കറക്ഷൻസ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡാർക്കോ ലൈറ്റൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റീ കളർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീ കളർ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് റീ കളർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡല് ബോർഡറൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ നമുക്കിനി ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുതാനുള്ള ഏത് കുട്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക 
ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലുള്ള മാർഗം നമ്മളപ്പോൾ ഇനി ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേപോലെയാണ് വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതേ ഫോണും ഇതേ വലിപ്പമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിനെ മുഴുവനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ അതായി ഫോണിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാം അതേ കളറൊക്കെ ആയി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചെറുതാക്കി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പേർ ചെയ്യാനുള്ള ലൈനായി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എംസേറ്റിൽ പോയിട്ട് ബോർഡേഴ്സിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൽ വേണ്ട ബോർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിതിന് ബോർഡർ നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഏരി കാണുന്ന ഈ ബോർഡർ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിൽ ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ബോർഡർ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ പോവുക ഇൻസേർട്ടിൽ ബോർഡേഴ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് ബോർഡർ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു ബോർഡർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ബോർഡർ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഏരിയ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ അത് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബോർഡിൽ നമുക്കിതിനെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കി അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ നേരത്തെ കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പേജ് ഡിസൈനിൽ പോയ കാണാം അത് മാർജിൻസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഏഴാണ് ടോപ്പ് ബോട്ടം ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കിതിനെ വേണ്ട രൂപത്തിലാക്കാം മാർജിൻ ഇല്ലാതെ കഷ്ട മാർജിൻ നമുക്ക് ഇനി കഷ്ട ഇതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ മാർജിൻ്റെ ബോർഡർ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ബോർഡർ ഇതിൽ കാണുള്ളൂ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനി സേവ് കൊടുത്തിട്ട് സേവാസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എറ്റ് ഇതിൽ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക സേവാസ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഫയൽ നെയിമിൽ ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക സേവാസ് ടൈപ്പ് പബ്ലിഷർ ഫയലാണെങ്കിൽ പബ്ലിഷറായി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കുക പി ഡി എഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കുക ജെ പി ജെ പി ഡി എഫ് ആക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊബൈലിലൊക്കെ ജെ പി ജി ആക്കുക ഏതാ വേണ്ടത് പി ഡി എഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആക്കിയിട്ട് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ വർക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് വർക്ക്ഷീറ്റായിട്ട് മാറി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പബ്ലിഷർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് പതിന് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് ഇതിൽ നമ്മൾ സേവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതേ ലെവൽ ഒരു പി ഡി എഫ് ആക്കി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം പത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഏഴാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 
പിഡിഎഫ് ആക്കാൻ ഓഫീസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വേർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യവുമാണ് അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ആക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇനി ഇതേപോലെ വിപുലീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാൻസ് തരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നത് മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജുകളിലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ അതേപോലെ മലയാളം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറബി മാത്രമാണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഇതിനെ വിപുലീകരിച്ചെടുക്കാം ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് പബ്ലിഷറിലൂടെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാം ഇതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ